വെറും പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഗോപാൽ എന്ന യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആളിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാം ഒന്ന് പേപ്പർ ബയോസെൽ അതായത് പേപ്പറിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ രണ്ട് ഗോപോനിയം അലോയ് ഈ പദാർത്ഥം ഏത് ചൂടിനെയും ആഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ഭാവി ഗവേഷണ പേടകങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഹം ഉപകരിക്കും മൂന്ന് ജി സ്റ്റാർ പൗഡർ ഇതിന് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ബയോസെൽ ഇതിൽ അൻപതിനായിരം വോൾട്ട് വൈദ്യുതി വരെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനാകും അഞ്ച് സോളാർ മൈൽ സൗരോർജത്തിൻ്റെയും കാറ്റോർജത്തിൻ്റെയും സമ്മിശ്ര ശേഖരം പകലിൽ സൗരോർജത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം രാത്രിയിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റടിച്ചാൽ പോലും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആറ് ഗോപാലസക ഗോപാലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഒന്ന് ആണവാക്രമണം കാരണമുള്ള റേഡിയേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഉപകരണം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും റേഡിയേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനാകുന്നില്ല ഏഴ് ബനാന നാനോ ഫൈബർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ വാഴനാരിൽ നിന്നും ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കുക അതുവഴി ഡയപ്പറുകൾ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഫയൽ കവറുകൾ വാഴത്തണ്ടിൽ നിന്നുള്ള നീരുപയോഗിച്ചുള്ള ജെൽ ഹെയർ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി വാഴയില ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാകുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത് എട്ട് ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഴത്തടയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുക ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സഞ്ചികളും വസ്തുക്കളുമൊക്കെ വില കുറഞ്ഞതും മണ്ണിൽ പൂർണ്ണമായും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതുമാണ് പത്തൊൻപതുകാരനായ ഗോപാൽ എന്ന യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമാണല്ലോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോകത്താരും ചിന്തിക്കാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് ഗവേഷണം നടത്തി ഒട്ടേറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഗോപാൽ ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല ബീഹാറിലെ ഭാഗൽപൂരിലുള്ള ധ്രുവഗഞ്ച് സ്വദേശിയാണ് ഗോപാൽ ഭാഗൽപൂരിലെ തുളസി നഗർ മോഡൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പ്ലസ് ടു പാസ്സായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലൂടെ പഴത്തിൻ്റെ ബയോസെൽ ആവിഷ്കരിച്ച് കേന്ദ്ര സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പെയർ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടതോടെ ഗോപാലിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ മാറുകയായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദിലെ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൂടുതൽ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അവസരമൊരുങ്ങി അവിടെ ആറ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി ഗോപാൽ ശാസ്ത്രലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അതോടെ ഗോപാലിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിൻ്റെയും നാസയുടെയും വിളിയെത്തി പക്ഷേ ഗോപാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ നാസയ്ക്ക് ഗോപാലിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു വീണ്ടും വിളിയെത്തി ഗോപാൽ വഴങ്ങിയില്ല ഒടുവിൽ നാസയുടെ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ ഗോപാലിൻ്റെ മനസ്സ് മാറിയില്ല പിന്നാലെ ട്രംപ് ഗോപാലിനെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴ ഗോപാലിന് മുന്നിൽ നിരത്തി ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും മാറാൻ എന്നിട്ടും ഗോപാൽ തയ്യാറായില്ല ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് വിട്ട് എവിടെയും പോകാൻ ഗോപാൽ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഗോപാൽ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന മുപ്പത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ് ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ അബുദാബിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മഹാസമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഗോപാൽ ആണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഗോപാലിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഡെറാഡൂണിലെ സർക്കാർ വക ഗ്രാഫിക് ഇറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആധുനിക ലാബിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗോപാൽ തന്റെ പരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരുന്നത് സ്വന്തമായി ഒരു ലാബ് തയ്യാറാക്കി ജന്മനാടായ ജാർഖണ്ഡിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരാനാണ് ഈ യുവ പ്രതിഭയുടെ ആഗ്രഹം ഇനി എന്തൊക്കെ പുത്തൻ അറിവുകൾ ലോകത്തിന് ഗോപാൽ നൽകുമെന്ന ആകാംക്ഷയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി